Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to Haqiqat TV, which is the uh, true TV from, from Pakistan. This video was suggested by uh, Brahmins should go back from our India. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I would like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when any video is uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're going to get started with the video momentarily and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction so please make sure you stay until the end but that said we're going to get started with the second video of the day Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum Exactly why hua jo China kafi arse se India ko dhamki de raha tha China aur India ke darmiyan fresh clashes hue hain jisme China ne India ke kai ilakon par kabza kar liya hai China ने इंडिया के पांच फिंगर पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए हैं असल में अब जो लड़ाई हो रही है वो फिंगर फोर तक आ चुकी है और यहाँ पर इंडिया की मिलिट्री बेस है तकरीबन एक हजार भारतीय फौजियों के साथ इनकी लड़ाई हुई है और अन करीब आपको बहुत सारे भारतीय फौजियों के मरने की इतलात मिलने वाली है और इस दफा सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि चाइना ने जो आकर कब्जा करने की कोशिश की है आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा है मैप ये इलाका असल में कहराता है ये नियर है पैंगोंग लेक के मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और यहां पर आकर चाइना ने धावा बोल दिया है लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की जाने से स्टेटमेंट जारी ये की गई है कि चाइना ने आकर हमला किया है लेकिन हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जबकि असल हकीकत यह है कि फिंगर फोर पॉइंट तक चाइना ने अप्रोच कर ली है और कई इलाके इंडिया के हाथ से निकल चुके हैं और खास तौर पर ये जो लड़ाई हुई है ये साउथर्न बैंक ऑफ पैंगोंग टीएसओ पर हुई है और तकरीबन एक हजार के करीब भारतीय फौजी वहां पर मौजूद थे और वहां पर उनके साथ लड़ाई हुई और बहुत सारे भारतीय फौजियों का सफाया भी हुआ ये आपको अन करीब खबर देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि चाइनीज फौजी हमला करने के लिए आए हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया हमने उनको रोक दिया ये एग्जैक्टली थ्योरी इंडियन मीडिया पर चल रही है एग्जैक्टली यही सूरत हाल जो पहले भी हुई थी ये हमेशा झूठ बोलते रहे हमने इनको बाहर निकाल दिया हमारे मामला तय हो गए ये हो गया वो हो गया अब चाइना ने फ्रेश हमले के अंदर इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है इंडिया ने इस वक्त श्रीनगर हाईवे को इमीजिएटली क्लोज कर दिया है कि कोई सिविलियन वहां से ना आए ना उनका कोई ट्रक आए ना वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल देखने को मिले तमाम इस वक्त सब कुछ फौज के कंट्रोल में दे दिया गया है इस वक्त इंडिया की एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानब से हमेशा की तरह बयान आया है उन्होंने कहा कि हमने तो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया ये जो इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट की जानब से खबर आई है कि चाइना ने हमला किया है और हमने उनको पीछे धकेल दिया है हमने तो उनका बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया वो हमेशा जबरदस्त वर्ड से खेलते हैं असल सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं ये इंडिया का बॉर्डर है ही नहीं ये तो असल में हमारा इलाका है और हम अपने इलाके के अंदर आते हैं इसीलिए हम कभी भी क्लेम नहीं करते कि हमने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया है एग्जैक्टली exactly वही सूरत हाल पैदा हुई है जो पहले थी अब आप ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ हो चुका है अब बहुत ज्यादा हद तक हमने इंडिया को बर्बाद कर दिया है हमने चाइना के आगे घुटने टेक दिए है पिछले पांच सालों में अट्ठारह दफा हम चाइनीज सदर के साथ बैठ चुके हैं लेकिन किसी तरह का कोई मसले का हल नहीं निकला लिहाजा अब जवाब देने का वक्त आ चुका है इंडिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए ये कुछ कब्रें हैं ये असल में चाइना के इलाकों में ये वो सोल्जर्स हैं जो 1962 के अंदर मरे थे चाइना और इंडिया की लड़ाई में और इंडियन मीडिया के अंदर इनकी तस्वीरों को उछाल कर ये कहा जा रहा है कि देखिए जी ये जो पिछले इंडिया और चाइना के क्लैशेज हुए थे जिसमें चाइना ने एडमिट ही नहीं किया कि हमारे फौजी मरे हैं या उनकी कब्रें हैं इस वक्त यहाँ पर ये दिलासा दे रहे हैं लेकिन सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंडिया के कंट्रोल से निकल चुके हैं और इस वक्त अहम तरीन ब्रिगेडियर लेवल की उनकी मीटिंग जारी है और वो चाइना को कह रहे हैं कि आपने हर सूरत यहाँ से निकलना है देखिए इस वक्त जहाँ पर ये मीटिंग जारी है असल में ये जो लेक है ये वी शेप की लेक होती है तकरीबन चौदह हजार फीट की बुलंदी पर ये मौजूद है 
करीब आपको ये खबर सुनने को मिलेगी कि इंडिया को वेस्टर्न बैंक ऑफ पैंगोंग टीएसओ से निकाल दिया गया है और चुशुल वैली ये बेसिकली वो जगह है जहां पर चाइना और इंडिया के दरमियान मीटिंग हुआ करती हैं ये वो जगह ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है दिखा रहे हैं ये वो जगह है जहां पर इनकी मीटिंग होती है जहां पर मामला तय होता है और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि जहां पर इंडियन साइड के ऊपर मीटिंग होती है कि चाइना और इंडियन फौजी आते हैं कभी उनके जर्नल्स आते हैं बैठकर मीटिंग करते हैं हमने क्या करना है वो इलाका भी हाथ से निकलने वाला है इंडिया के यानी इससे ज्यादा आपको अजीबोगरीब सूरत हाल क्या नजर आएगी कि इस वक्त 1000 के करीब भारतीय फौजियों पर हमला किया है और काफी इसमें अमवात भी आपको नजर आएंगी लेकिन सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है कि जिन इलाकों में बैठकर मीटिंग हुआ करती थी वो भी अब हाथ से निकलने वाले हैं इंडिया के इंडिया को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या लेकिन उन्होंने एक सूरत याल की है उन्होंने फौरी तौर के ऊपर स्टेटमेंट एक जारी कर दी है कि हमने चाइनीज फौजियों को पीछे धकेल दिया असल में ऐसी कोई सूरत याल पेश ही नहीं आई चाइना ने उनके फिंगर फोर तक के इलाके पर अब आहिस्ता आहिस्ता वो आने वाला है असल में ये वही इलाके हैं जहां पर उनकी मिलिट्री बेस और जहां पर लड़ाई बेसिकली चाइना ने उनको कहा था कि अगर आपने ये एरिया नहीं छोड़े तो हम यहां पर हमला कर देंगे और एग्जैक्टली उन्होंने ये सूरत हाल की देखिए उनकी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर इस वक्त अलर्ट है और सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट ये बात बताता रहा कि देखिए जो आने वाले सर्दियों का मसला है वहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है कि वहां पर कोई भी ऐसी सूरत हाल उनकी ना तैयारी है ना उनके पास इलाके हैं ना ही उनको कुछ समझ आ रही है कि हमने चीजों को कंट्रोल कैसे करना है चाइना ने बहुत सारी चीजें डिप्लॉय ऑलरेडी करके रखी है पाकिस्तान भी यहाँ पर अलर्ट है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर याद रखियेगा किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है जो कि तीन कम अज कम आपस में लड़ने के लिए तैयार है यानी पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया पर किसी भी वक्त चढ़ाई कर सकते हैं लिहाजा ये इब्तदा हुई है और एक चीज जेन में रखिएगा जो पिछली दफा चाइना ने इलाकों पर कब्जा किया था फिंगर एट से लेकर फिंगर फाइव तक अब फिंगर फोर तक वो आ चुके हैं ये मजीद चुशल वैली भी इनके हाथ से निकल Uh, soldiers crossed the border and they repelled them and pushed them back uh, whereas China saying we didn't cross uh, the Indian uh, border so he's mentioning that actually um, the reason that China is saying that we didn't cross into India borders because they they think that that land is theirs and it's not India's so they're saying basically we're going to our own land and we're not going into India so there's a little bit of a skirmish i guess it's you know uh, geopolitical uh, it's probably you know uh, China's trying to make sure they have a buffer zone between different countries gives them more reaction time in case there's ever a situation for example or attack from that side and india at the same time doesn't want to lose any uh, territory and uh, you know basically something happens and i was reading today that uh, a couple of weeks ago or months ago they had a little bit of a, a fighting going on between the soldiers too and that was actually had to hand to hand combat and they had um like weaponry that is not guns used and uh, you're fighting because supposedly both side has uh, have an agreement that in that area they are not allowed to carry weapons uh, but still india i think uh, lost uh, some soldiers they passed away and uh, china they didn't actually disclose they said we didn't lose any uh, but who knows for example what exactly happens we pray that nothing happens because again um due to the um actions of the political uh, uh, leaders usually the soldiers as well as the innocent people get impacted the most and lose uh, their lives so we pray that no war takes uh, place and it was interesting to watch this i hope you guys enjoyed it if you did please don't forget to like comment share and subscribe if you like me to check out another video please put in the comment section below as always thank you very much guys for uh, all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family and so i'll see you guys in the next video take care and watch today